Бразильские власти не смогли очистить воздух в Рио-де-Жанейро к началу Олимпиады. Содержание взвешенных частиц превышает допустимые нормы, установленные в ВОЗ. Это подтвердилось в результате анализа правительственных данных о качестве воздуха, а также в результате независимого исследования информагентства «Рейтер». Соответствует ли воздух в Рио олимпийским стандартам? Нет, он не соответствует стандартам, установленным Всемирной организации здравоохранения. Он чище, чем в некоторых азиатских и африканских городах, но не достигает уровня европейских городов и некоторых городов Северной Америки. Оргкомитет Рио 2016 считает, нельзя судить о качестве воздуха только по уровню содержания частиц ПМ, поскольку других вредных веществ в нем мало. Однако специалисты говорят, взвешенные частицы наиболее опасные для здоровья человека по сравнению с другими вредными веществами. В рио де с населением 12 миллионов человек из-за болезней, вызванных загрязненным воздухом, ежегодно умирают тысячи горожан. Я чувствую эту пыль от строительных работ. Она в воздухе и на моем теле. Это ужасно. Так много говорят о повышении качества воздуха. Мы слышим это часто, но ничего не меняется. Олимпиада закончится и хаос вернется. Ничего не изменится к лучшему. Исследования, проводимые с 2008 года, показывают, что содержание частиц ПМ-10 в воздухе Рио-де-Жанейро в 2-3 раза систематически превышала норму, установленную в ВОЗ. Между тем, агентство Рейтер провело тесты на содержание в воздухе взвешенных частиц ПМ-2,5. Пробы были взяты в районе Олимпийской деревни, Олимпийского парка, а также у волейбольной арены на пляже Капакабана и у Олимпийского стадиона, где пройдут соревнования по бегу. Результаты также показали повышенное содержание этих частиц.